সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বিন্দু আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল পিএলসি এর 15 তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন স্থান হতে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে বিএসসি পিএলসি এর বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করেছেন বিধায় আমরা আপনাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আমি এখন সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বিন্দের সাথে আজকের ভার্চুয়াল সভায় উপস্থিত কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদের সদস্যগণকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আজকে সবাই উপস্থিত আছেন ডাক ও টেলি যোগাযোগ বিভাগের माननीय সচিব এবং কোম্পানি সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আবু হেনা মোর্শেদ জামান আসসালামু উপস্থিত আছেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং কোম্পানি সম্মানিত পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মুমিন ডাক ও টেলি যোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এবং অত্র কোম্পানি সম্মানিত পরিচালক জনাব মোহাম্মদ গোলাম সরোয়ার ই কায়নাত অর্থ বিভাগের যুগ্ম সচিব এবং কোম্পানি সম্মানিত পরিচালক জনাব ডক্টর নাসিমা আক্তার কোম্পানি সম্মানিত পরিচালক ডক্টর মোহাম্মদ মোস্তফা আকবর কোম্পানি সম্মানিত পরিচালক কর্নেল ইকরাম আহমেদ ভুইয়া ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে যোগদান করেছেন কোম্পানি স্বতন্ত্র পরিচালক ও অডিট কমিটির চেয়ারম্যান জনাব সৈয়দ মামনুন কাদের কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আজম আলী এছাড়া ডাকো টেলি যোগাযোগ বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত আছেন জনাব মোহাম্মদ জনাব বাবুল মিয়া উপসচিব এছাড়া কোম্পানির মহাব্যবস্থাপক জনাব মির্জা কামাল আহমেদ সুকান্ত কুমার দেবনাথ সহ কোম্পানির উদ্যতন কর্মকর্তা সভা কক্ষে উপস্থিত রয়েছেন এছাড়া কোম্পানির বহিনী রক্ষক ম্যাপজে পার্টনার্স চার্টার অ্যাকাউন্ট্যান্টস এর প্রতিনিধি এবং মেসার সুরাইয়া পারভিন এন্ড অ্যাসোসিয়েটস চার্টার সেক্রেটারিস এর প্রতিনিধি এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্ক্রুটিনাইজার জনাব মোহাম্মদ সানাউল্লাহ এফসিএস ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে উপস্থিত রয়েছেন সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বিন্দু বিএসসি পিএলসি এর 15 তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন যথাসময়ে ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে রেকর্ড ডেটে তথ্য মোতাবেক সকল শেয়ার হোল্ডারদের নিকট ইমেল এবং এসএমএস এর মাধ্যমে বার্ষিক প্রতিবেদন এবং ভার্চুয়াল সভার লিংক প্রেরণ করা হয়েছে সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বন্ধু আপনারা অবহিত আছেন যে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মটি আপনাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য 72 ঘন্টা পূর্বে খোলা খুলে দেওয়া হয়েছে উক্ত প্ল্যাটফর্মে আলোচ্য সূচি অনুযায়ী আপনাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য অনুরোধ করছি আপনাদের সদয় অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে সবাই আলোচ্য সূচি উপস্থাপনের পরেই ভোটাধিকার প্রয়োগের সময় শেষ হয়ে যাবে বিধায় এখনো যে সকল সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বিন্দু ভোটাধিকার প্রয়োগ করেননি তাদের আলোচ্য সূচি উপস্থাপনের সময় ভোটাধিকার প্রয়োগ বন্ধ ঘোষণার পূর্ব ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য অনুরোধ করা হলো আপনাদের প্রশ্ন বা মন্তব্য উক্ত ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম মন্তব্য অপশনে গিয়ে প্রদান করতে পারেন আপনাদের সকল প্রশ্নের জবাব যথা সময়ে আমরা প্রদান করব আজকের বার্ষিক সভায় সবার কোরাম পূর্ণ হয় কোম্পানির माननीय চেয়ারম্যান জনাব আবু হেনা মোর্শেদ জামান এর কাছে 15 তম বার্ষিক সাধারণ সভা কার্যক্রম শুরুর অনুমতি প্রার্থনা করি অনুমতি দাও সম্মানিত শেয়ার হোল্ডার বন্ধু এখন পবিত্র কোরআন কোরআন শরীফ তেলাওয়াত করবেন হযরত মাওলানা মুখলেসুর রহমান আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম
ইরশাদ হচ্ছে পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে হে ইমানদারগণ তোমরা ধৈর্য এবং সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তালার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো নিশ্চয়ই তিনি ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন আর তোমাদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তোমরা তাদের মৃত বলো না বরং তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা অনুভব করতে পারো না ধন্যবাদ হজরত মৌলানা মকলিসুর রহমান আমি এখন কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়কে তার বক্তব্য এবং শেয়ার হোল্ডারদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবেল কোম্পানির আজকের পঞ্চদশ বার্ষিক সাধারণ সভার সভাপতি কোম্পানি সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং মাননীয় সচিব ডাক ও টেলিজোজ বিভাগের জনাব আবু হেনা মোর্শেদ জামান কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ আজকের বার্ষিক সাধারণ সভায় ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মানিত অতিথিবৃন্দ সম্মানিত শেয়ার হোল্ডারগণ অডিটরগণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্ক্রুটিনাইজার সবাই উপস্থিত সহকর্মীবৃন্দ এবং অনলাইনে সংযুক্ত প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সদস্যবৃন্দ উপস্থিত শুধু আসসালাম আলাইকুম আমি আমার বক্তব্যের শুরুতেই প্রথমে স্মরণ করছি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বেগম ফজিলতুল নেজা এবং পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট শহীদ বরণকৃত সকলকে মুক্তিযুদ্ধের সকল বীর সেনানীদের আমি আজকের এই সভায় পিএলসির পক্ষ থেকে ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত কোম্পানির সাধারণ শেয়ার হোল্ডারগণ সহ সকলকে কোম্পানির পঞ্চদশ বার্ষিক সাধারণ সভায় স্বাগত জানাচ্ছি দুই হাজার বাইশ দুই হিসাব বছর পর্যন্ত কোম্পানির পরিচালনা কার্যক্রম নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণ নিরীক্ষা প্রতিবেদন সহ আপনাদের নিকট যথাসময় উপস্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত আমাদের অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য আমি সম্মানিত শেয়ার হোল্ডারগণ গ্রাহক এবং পৃষ্ঠপোষকদের নিকট গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি আরো কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী সম্মানিত উপদেষ্টা সজীব আহমেদ অজেদ যাদের সমর্থনে এবং নির্দেশনায় আমরা এগিয়ে চলছি আমি আরো ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় বিটিআরসি বিটিসিএল বিএসইসি ডিএসই সিএসই সিডিবিএল আর জিএসসি এবং অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থাকে সেই সাথে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি বিএসসিএল এর সকল সম্মানিত গ্রাহকগণের প্রতি যারা অত্র কোম্পানির বিকাশ লাভে বিভিন্নভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছেন আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের সক্রিয় আপনাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও কোম্পানির দক্ষ ব্যবস্থাপনার সমন্বয় এর মাধ্যমে বিএসএসএল উত্তর উত্তর আরো সমৃদ্ধি অর্জন সক্ষম হবে আপনারা জেনে আনন্দিত হবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ডাক ও টেলিযোগাযোগ মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জাব্বার এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তথ্য প্রযোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব আহমেদ অজেদের সার্বিক সহযোগিতা ও সুদূর প্রসারী সিদ্ধান্তে আমরা তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবলের সাথে সংযুক্ত করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে আমরা আশা করছি দুই সালের মধ্যে তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল চালু করা সম্ভব হবে সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানিকে আরো লাভজনক করার জন্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ ও কোম্পানির সকল কর্মকর্তা কর্মচারীগণ কঠোর পরিশ্রম করে যাচ্ছেন নতুন নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার প্রভাবে ইতিমধ্যে এবছরের আর্থিক ফলাফলে পড়েছে দুই হাজার বিশ সালে জানুয়ারি থেকে কোভিড উনিশের দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকটময় পরিস্থিতি এবং পরবর্তীতে দুই সালের ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্ব অর্থনীতিতে চলমান বিরূপ প্রভাব সত্ত্বেও বিএসিসিএল এর পরিচালনা পর্ষদের সময় উপযোগী দিক নির্দেশনা ও কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বিগত বছরের তুলনায় এবছরে আমরা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রাজস্ব আয় করা সম্ভব হয়েছে আমাদের অর্জনের ভিতরে রয়েছে আপনারা আমরা যদি আপনারা আমাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখেছেন 
গত তিরিশে জুন দুই খ্রিস্টাব্দ তারিখের কোম্পানির মোট ব্যান্ডুইথ লিজের পরিমাণ ছিল দুই জিবিপিএচ যা তিরিশে জুন দুই সালে এসে দাঁড়িয়েছে দুই হাজার পাঁচশো ছাপ্পান্ন জিবিপিএস অর্থাৎ এক বছরে ব্যান্ডুইথ বিক্রি বেড়েছে শতকরা প্রায় চব্বিশ শতাংশ আপনারা আরো জানেন যে দুই হাজার তেইশ সালে তিরিশে জুন তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরে কোম্পানির কর পরিবর্তিত নিট মুনাফার পরিমাণ দুইশো উনআশি কোটি টাকা যা গত অর্থ বছরে ছিল দুইশো সাতচল্লিশ কোটি টাকা শেয়ার প্রতি আয় ডাইলুটেড আয় শেয়ার প্রতি আয় এই অর্থ বছরে পনেরো টাকা উনিশ পয়সা এবং যা গত অর্থ বছরে ছিল তেরো টাকা সাতষট্টি পয়সা শেয়ার প্রতি নিট সম্পদ মূল্য এই অর্থ বছরে পঁচাশি টাকা পাঁচ পয়সা এবং গত অর্থ বছরে যা ছিল চৌষট্টি টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা শেয়ার প্রতি নিট পরিচালন নগদ প্রবাহ এই অর্থ বছরে হয়েছে চোদ্দ দশমিক ছয় আট শতাংশ ছয় আট টাকা এবং যেটা গত অর্থ বছরে ছিল ষোলো দশমিক ছিয়াত্তর টাকা যা আমাদের সকলকে আশান্বিত করেছে আমাদের অর্জনে আরো কিছু বিষয় আছে যেগুলো আপনার জানেন আমাদের প্রথম সাবমেরিন কেবল সিমি ফোর যেখানে আমরা আপগ্রেডেশন সিক্স এ অংশগ্রহণ করেছি আপগ্রেডেশন সিক্স এ অংশগ্রহণ করে আমরা স্বল্প বেয়ে প্রায় আটত্রিশশো জিবিপিএস ব্যান্ডুইথ পাবো এবং সিমি ফোর যে ল্যান্ডিং স্টেশনের ক্যাপাসিটি দাঁড়াবে ছিচল্লিশশো পঞ্চাশ জিবিপিএস আমরা সিমি ফাইভ আমাদের দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবল সেখানেও আমরা অগ্রগতি সাধন করেছি ক্যাপাসিটি বৃদ্ধি পেয়েছে এখন মোটা বর্তমান ক্যাপাসিটি হলো বাইশো জিবিপিএচ সিমি সিক্স যেটা আমাদের নতুন তৃতীয় সাবমেরিন কেবল এই কেবলে যোগদানের পরে আমরা এখানে ডিজাইন ক্যাপাসিটি পেয়েছি তেরো হাজার দুইশো জিবিপিএচ এই ডিজাইন ক্যাপাসিটি থেকে আমরা ক্রমান্বয়ে লাইট আপ করে করে আমাদের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম হব এবং আমাদের তিনটি সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে প্রায় বিশ হাজার জিবিপিএস ব্যান্ডুইথ আমরা পাবো এবং আমরা আশা করছি দুই হাজার তিরিশ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ব্যান্ডুইথের যে চাহিদা সেটা পূরণে আমরা সক্ষম হব আমাদের অর্জনের ভিতরে আরো রয়েছে আমরা আমাদের ব্যান্ডুইথের পশ্চিমমুখী যেটা ব্যান্ডুইথ ফ্রান্সের দিকে যে ব্যান্ডুইথ সে ব্যান্ডুইথের ব্যবহার বাংলাদেশে খুব কম আমরা নিজেদের প্রচেষ্টায় আন্তর্জাতিক ভাবে সে ব্যান্ডুইথের কিছু অংশ আমরা আয়ের অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী লিস্ট প্রদান করতে পেরেছি এই লিস্ট প্রদানের তালিকায় রয়েছে এসটিসি সৌদি টেলিকম কোম্পানির কাছে আমরা ছয়শো পঞ্চাশ জিবিপিএচ দীর্ঘমেয়াদী লিস্ট প্রদান করেছি অরেঞ্জ ফ্রান্সের একটা কোম্পানি তার কাছে আমরা নয় জিবিপিএস ব্যান্ডুইথ লিস্ট প্রদান করেছি এবং টেলিকম মালয়েশিয়ার কাছে আমরা সর্বশেষ দুশো জিবিপিএস ব্যান্ডুইথ রপ্তানি করেছি এই ব্যান্ডুইথ রপ্তানি এবং আমাদের দীর্ঘমেয়াদী লিজের বিষয়ে আমরা সবাই সচেষ্ট আছি কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ সকলে মিলে আমরা আমাদের ব্যান্ডুইথ আরো বিক্রির জন্য যেটাকে আমরা বলতেছি ফিউচার সেল সেটার জন্য আমরা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আমরা আশা করছি ওদের ভবিষ্যতে আমরা সিমি সিক্স এ যখন যোগদান আমাদের ব্যান্ডুইথ পাবো তখন আমরা এই সেলটাকে কার্যকর করতে পারবো আমাদের এই উন্নতির পাশাপাশি আমাদের নতুন নতুন সার্ভিস প্রচলন করার জন্য আমরা প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছি এই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে আমরা ইতিমধ্যে ন্যাশনাল ইন্টারনেট অ্যাক্সেন্স লাইসেন্স পাওয়ার পরিক্রমে আছি হয়তো আমরা খুব শীঘ্রই এটা পেয়ে যাব এটাতে আমাদের ব্যবসায় একটা নতুন একটা পথ চালু হবে আমরা ভবিষ্যতে ডাটা সেন্টার করার জন্য আমাদের প্রচেষ্টা রয়েছে এবং আমাদের কোম্পানির নিজস্ব ভবন নিজস্ব জমি এবং নিজস্ব ডাটা সেন্টার করব আমরা সে প্রচেষ্টা আমরা করে যাচ্ছি তারপরে আমাদের এখন বর্তমান বাজারে আইটিসির মাধ্যমে ব্যান্ডুইথ রপ্ত আমদানি অনেক বেড়ে গেছে তো আমাদের প্রতিযোগিতা টিকবার জন্য আমরা চেষ্টা করব ভবিষ্যতে যাতে আমরা এনটিটিএন লাইসেন্স এবং আইটিটিএন লাইসেন্স নিয়ে সাবমেরিন কেবলের সাথে প্যারালেলি এই ব্যবসাটাও আমরা করতে পারি আমাদের সাফল্যের পাশাপাশি প্রতিযোগিতার বিষয়টি আমাদের লক্ষ্য করতে হবে আপনারা জানেন যে আমরা শুধু সাবমেরিন কেবলের মধ্যে সেবা প্রদান করে থাকি এবং এই সাবমেরিন কেবলের সমান্তরাল ভাবে আইটিসি ইন্টারন্যাশনাল টেস্টেল কেবল অপারেটর রয়েছে বাংলাদেশে তারা প্রচুর ব্যান্ডুইথ ভারত থেকে আমদানি করে যাচ্ছে অতীতে যে বিষয়টি ছিল ভারতে কোনো ডাটা সেন্টার ছিল না সব সিঙ্গাপুর থেকে আমদানি করা হতো ভারত হয়ে এখন ভারতে অনেকগুলো ডাটা সেন্টার হয়েছে এই ডাটা সেন্টারের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ ব্যান্ডুইথ বাংলাদেশে আমদানি করা হচ্ছে ফলে আমাদের মার্কেট শেয়ার 
ক্রমাগত ভাবে হ্রাস পাচ্ছে আমরা বিভিন্ন নতুন সেবা ইনকর্পোরেট করে সেই জায়গাটাকে পূরণ করার চেষ্টা করছি এবং আমি মনে করি যে আমাদের যে রেগুলেট রেগুলেটরি প্রতিষ্ঠান বিটিআরসি রয়েছে এই সাবমেরিন কেবল এবং আইটিসি যে ব্যান্ডুইতের মধ্যে একটা সমন্বয় করা তাদের দায়িত্বের মধ্যে থাকা উচিত এবং আমরা আরেকটা বিষয় দেখেছি যে আমাদের যে সকল গ্রাহক রয়েছে তারা প্রতিনিয়ত আমাদের বিল পরিষদে বিলম্ব করছে অথবা অনেক দিনের বকেয়া বৃদ্ধি পাচ্ছে আমরা বিটিআরসির সঙ্গে যোগাযোগ করেছি মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি এই বিষয়টি নিয়ে বিটিআরসি থেকে একটা চিঠি জারি হয়েছে আমি আশা করব রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টা আরো ভালোভাবে দেখবে যে এক কোম্পানির কাছে বকেয়া রেখে যাতে অন্য কোম্পানিতে যেতে না পারে কারণ আমাদের মার্কেটে আমরা দেখছি এ ধরনের কিছু অসাধু লাইসেন্স অপারেটর আছে যারা এই কাজটা করে যাচ্ছে ক্রমাগত ভাবে কারণ এটা যদি চলতে থাকে তাহলে নতুন সাবমেরিন ক্যাবেলে যে সকল বিনিয়োগ করা হচ্ছে এবং সরকার নতুন যে তিনটা সাবমেরিন ক্যাবেলকে লাইসেন্স দিয়েছে এই খাতে অনেক বিনিয়োগ হবে এই বিনিয়োগটা খুব বেশি ফলপ্রসূ হবে না আমরা আশা করছি যে আপনাদের সহযোগিতায় আমাদের প্রচেষ্টায় আমাদের ডাক টেলিযোগাযোগ বিভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং বিটিআর সি মন নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সমন্বয়ে আমরা আমাদের এই দুর্বলতাটাকে এই প্রতিযোগিতায় আমরা উত্তীর্ণ হব এবং আমরা যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছি আমরা ভবিষ্যতেও এগিয়ে যাব আমি সেই প্রত্যাশা করে আপনাদের সকলকে কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি জয় বাংলা বাংলাদেশ চিরজীবী হোক কার্যক্রমকে আপনারা সমর্থন করেছেন ব্যর্থহীন ভাবে সমর্থন করেছেন অনেকে সেজন্য আমি আমাদের পক্ষ থেকে কোম্পানির পক্ষ থেকে এবং এখানে চেয়ারম্যান স্যার আছে পরিচালনা পর্ষদের পক্ষ থেকে আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আর আমি সকল প্রশ্ন হয়তো উত্তর দিতে পারবো না অনেকগুলো প্রশ্ন এসছে তবে যে প্রশ্নগুলা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে সে প্রশ্নগুলোর আমি কিছু উত্তর দিতেছি এখানে একজন প্রশ্ন করেছেন নন কারেন্ট লায়াবিলিটি সাতাশি কোটি টাকা বৃদ্ধির কারণ আমাদের নন কারেন্ট লায়াবিলিটির ভিতরে আমরা আপনার জানেন যে একটু আগে বলেছি যে আমরা একটা সাবমেরিন কেবল করছি তৃতীয় সাবমেরিন কেবল এই সাবমেরিন কেবলে আমরা অর্থায়ন করছি দুভাবে একটা হলো আমাদের নিজস্ব অর্থায়ন রয়েছে আর একটা অর্থায়ন রয়েছে সরকার থেকে সরকার থেকে এই বছর আমরা গত অর্থ বছর আমরা একশো আট একশো আট কোটি টাকা পেয়েছি এটা একটা নন কারেন্ট লায়াবিলিটি সুতরাং এই এই ক্ষেত্রে আমাদের এটা বৃদ্ধি পেয়েছে আর আমরা কিছু গত সময়ের যে লোন ছিল সেখান থেকে আমরা প্রায় উনিশ কোটি টাকা সরকারকে পরিশোধ করেছি এটা মিলে সব মিলে আমাদের এই সাতাশি কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে এটা অন্য কোনো কারণ নয় শুধু বিনিয়োগের জন্য এটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই বিনিয়োগের অর্থটা আমরা সরকার থেকে পেয়েছি সেই টাকাটাই বৃদ্ধি পেয়েছে এখানে আপনাদের আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে ফরেন ব্যান্ড উইথ ইম্পোর্টেড বাই আইটিসি লাইসেন্স একটু আগে আমি বলেছি বাংলাদেশে দুটো লাইসেন্স আছে আন্তর্জাতিক ব্যান্ড উইথের জন্য একটা হলো সাবমেরিন ক্যাবলের লাইসেন্স যেটা আমরা প্রথমে একচ্ছত্র ভাবে ছিলাম বা একটা মাত্র লাইসেন্স ছিল এখন আরো তিনটা লাইসেন্স সরকার দিয়েছে এবং আইটিসি লাইসেন্স রয়েছে ছটা তার ভিতরে প্রায় চারজন এই ব্যবসা করছে তারা ভারত থেকে ব্যান্ড উইথ আমদানি করছে এবং ভারতে যেহেতু অনেক ডাটা সেন্টার হয়েছে সেই জন্য ল্যাটেন্সি কম এটা একটা টেকনিক্যাল বিষয় যে ল্যাটেন্সি কম প্লাস অনেক সময় হয়তো তাদের যে ব্যয় সে ব্যয় আমাদের চেয়ে কম হয় তারা কম দামে ব্যান্ড উইথ বিক্রি করছে সেই জন্য আমাদের শেয়ার কিছুটা কমে গেছে ফিফটি ফিফটি হয়ে গেছে এখন আগে আর একটু বেশি ছিল তো আমরা চেষ্টা করছি এটাকে মিট আপ করার জন্য আর এখানে একটা বিষয় হলো যে যদি আইটিসি এটা চলে এবং এই ল্যাটেন্সির ইস্যুটা থাকে আমরা ভবিষ্যতে চেষ্টা করব নিজেরা আইটিসির মাধ্যমে অথবা আইটিসি অপারেটরদের সাহায্যে কিছু ব্যান্ড উইথ ইন্ডিয়া থেকে আনার যাতে আমাদের সিঙ্গাপুর থেকে যে ব্যান্ড উইথ পাই ইন্ডিয়া থেকে যে ব্যান্ড উইথ পারবো দুটোর মধ্যে আমরা একটা সমন্বয় করতে পারবো এটা আমাদের ব্যবসায়িক কারণে হয়তো প্রয়োজন হবে তাছাড়া আমি একটু আগে বলেছি যে বিটিআরসি কাছে সরকারের কাছে আমাদের একটা আবেদন থাকছে যে এই দুটো লাইসেন্সের ভিতরে কে কতটুকু আমদানি করতে পারবে এর ধরনের একটা সমন্বয় করা উচিত কারণ আমরা জানি যে আইটিসি দিয়ে যে ব্যান্ড উইথ আসে সরকার এখানে বৈদেশিক মধ্যে অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে প্লাস আমরা যে ব্যান্ড উইথ পাচ্ছি যে সাবমেরিন ক্যাবল আমরা স্থাপন করছি এখানেও বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে স্থাপন করছি কিন্তু আমাদের থেকে যারা ব্যান্ড উইথ নিবে দেশের যারা ক্লায়েন্ট তারা কিন্তু দেশি টাকা এটা করতে পারছে সুতরাং এখানেও একটা চিন্তার বিষয় আছে আমরা আশা করি আমাদের রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টা দেখবেন আর একটা একই টাইপের কোশ্চিন আছে নন কারেন্ট লায়াবিলিটি এবং কারেন্ট লায়াবিলিটি 
लायबिलिटी कमे लायबिलिटी गत अर्थ बचर तुलना प्राय पचात्तर कोटी टाइम ह्रास पे जो सार्विक भाव प्रश्न करना महामारी राशिया यूक्रेन जुद्ध मध्य कम चलते जाना जान करना महामारी पूरा देशर विश्वर खूब क्षतिकारक एक विषय तब ये करना महामारी दो जगह व्यवसा खूब भलो हो कम्पानी व्यवसा और एक हलो बैंडुईतर व्यवसा एवं अपना जो लक्ष्य करें दुई बचरे बैंडुईत जेटा बेड़े जो स्वाभाविक अनेक बेटा जो ग्राफे देखे देखा जाए परिधि अनेक बेसि सूतरा दुई बचरे लस है ना बर कथागुलर शुने भविष्य चेष्टा कर मार्केट शेयर बढ़ाते चाहिए रेगुलेटरि कर देखें ये विषय गो कारण राष्ट्रीय सिद्धान प्रयोजन आज तब कम्पान पक्ष दावी एक्तिगत भाव जेखने जा दावी तुलते अनेक जगह मैं रिलेभेंट है अनेक इरिभेलेंट है क्योंकि प्रश्न हल सब जगह दाबी रेखे आसबो जटार मध्य एक समन्वय कर दीते हैं ना सबमेरिन कैबल व्यवसाटा बांगलेश क्षतिग्रस्त हो अर्जन बड़ अर्जन और किस अर्थ सरकार लोन हिसाब से तो एक क्षेत्र नूतन अर्थर जो तो प्रयोजन नहीं अब्याहत रखते सकल के धन्यवाद जय धन्यवाद व्यवस्थापना परिचालक महोदय आलोच्य सूची अनुजाई भोटे फलाफल घोषणा कर तेईस तारीख समाप्त अर्थ बचर परिचालना पर्षदे प्रतिबेदन और निरीक्षित आर्थिक विवरणी विवेचना और ग्रहण प्रस्तावित सिद्धान त्रिश जून दुहजार तेईस तारीख समाप्त अर्थ बचर कम्पानी निरीक्षित आर्थिक प्रतिबेदन परिचालना पर्षदे प्रतिबेदन वार्षिक सभा गृहत और अनुमोदित हल यस्ताव पक्षे भोट पड़े बारो कोटी एक लक्ष एक हजार एकश छब्बीस अर्थात नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन थ्री नाइन थ्री पार्सेंट पक्षे और विपक्षे भोट पड़े तिरानब्बे हजार तीन सौ सत्तर पॉइंट जिरो सेभन पार्सेंट जेहेतु आलोच्य सूची एक पक्षे अदिक संख्यक शेयरहोल्डर भोट भोटाधिकार प्रयोग कर आलोच्य सूची की गृहत और अनुमोदित हल आलोच्य सूची दई त्रिस जून दुहजार तेईस तारीख समाप्त अर्थ बचर लभ्यांश घोषणा प्रस्तावित सिद्धान 
তিরিশে জুন দুই তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানি পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক সুপারিশকৃত একান্ন পার্সেন্ট নগদ লভ্যাংশ ঘোষণার প্রস্তাব বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হল এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছে ১৩ কোটি পনেরো লাখ সাতান্ন হাজার পাঁচশো আঠেরো অর্থাৎ পার্সেন্টেজ হিসাবে একশো পার্সেন্টই হয় বিপক্ষে একটা ভোট একজন শেয়ারহোল্ডার ভোট দিয়েছেন তার চারটা শেয়ার একটা পার্সেন্টেজে আসে না যেহেতু প্রস্তাবের পক্ষে অধিকাংশ শেয়ার হোল্ডার ভোট দিয়েছেন এই জন্য এই প্রস্তাব অনুমোদিত হল আলোচ্য সূচি তিন কোম্পানির সংঘবিধি বিধি নং একশো বিশ একুশ এবং একশো বাইশ অনুসারে পরিচালক নির্বাচন প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত অন্যতম বার্ষিক সাধারণ সভায় অবসর গ্রহণকারী কোম্পানি পরিচালক জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মমিন ডক্টর নাসিমা আক্তার পুনর্নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হওয়ায় জনাব মোহাম্মদ আব্দুল মমিন এবং ডক্টর নাসিমা আক্তার কে কোম্পানি পরিচালক হিসাবে পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হলো ক ছিল খ চোদ্দতম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবার পর সরকারের মনোনয়ন প্রেক্ষিতে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক জনাব আবু হেনা মোর্শেদ জামান সচিব ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগকে জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাবেক সচিব ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের স্থলে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ও পরিচালক হিসাবে প্রদত্ত নিয়োগটি বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হলো আর গ চোদ্দতম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর সরকারের মনোনয়নে প্রেক্ষিতে কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক জনাব মোহাম্মদ গোলাম সরোয়ারি কায়নাত অতিরিক্ত সচিব ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগকে জনাব খন্দকার মোহাম্মদ আব্দুল হাই পিএইচডি সাবেক যুগ্ম সচিব ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের স্থলে এবং ডক্টর মোহাম্মদ মোস্তফা আকবর অধ্যাপক কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কে ডক্টর হাফিজ মোহাম্মদ হাসান বাবু অধ্যাপক কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থলে কোম্পানির পরিচালক হিসাবে প্রদত্ত নিয়োগ সমূহ বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদিত হল এই তিনটা প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছে ১৩ কোটি চোদ্দ লাখ চৌষট্টি হাজার তেপ্পান্ন অর্থাৎ নাইনটি বিপক্ষে ভোট পড়েছে তিরানব্বই হাজার তিনশো সত্তর পয়েন্ট জিরো সেভেন পার্সেন্ট যেহেতু প্রস্তাবের পক্ষে বেশি ভোট পড়েছে এই প্রস্তাবটি অনুমোদিত হল আলোচ্য সূচি চার দুই হাজার তেইশ চব্বিশ অর্থ বছরে কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক নিয়োগ ও নিরীক্ষকের সম্মানী নির্ধারণ প্রস্তাবিত সিদ্ধান্ত দুই হাজার তেইশ চব্বিশ হিসাব বছরের জন্য মেসার্স ম্যাপস যে পার্টনার চার্টার অ্যাকাউন্টেন্ট কে চার চার লাখ ষাট হাজার টাকা ফি প্রদান সাপেক্ষে ষোলোতম বার্ষিক সাধারণ সভা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য পুনরায় কোম্পানির বিধিবদ্ধ বহি নিরীক্ষক হিসাবে নিয়োগ প্রদানের বিষয়টি অনুমোদিত হল এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছে ১৩ কোটি পনেরো লক্ষ সাতান্ন হাজার চারশো সতেরো অর্থাৎ একশো একশো পার্সেন্ট পক্ষে বিপক্ষে একটা চারটা ভোট পড়েছে এটা শত করায় আসে না যেহেতু প্রস্তাবের পক্ষে অধিকাংশ ভোট পড়েছে তাই এই প্রস্তাবটি অনুমোদিত হল আলোচ্য সূচি পাঁচ দুই হাজার তেইশ চব্বিশ হিসাব বছরের জন্য কোম্পানির কমপ্লায়েন্স অডিটর নিয়োগ ও অডিটরের সম্মানী নির্ধারণ কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড দুই হাজার আঠারো পরিচালন সংক্রান্ত সনদ সংগ্রহ কল্পে দুই হাজার তেইশ চব্বিশ হিসাব বছরের জন্য মেসার্স এম এন এ অ্যাসোসিয়েটসকে পঞ্চান্ন হাজার টাকায় প্রধান সাপেক্ষে ষোলোতম বার্ষিক সাধারণ সভা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত সময়ের জন্য কোম্পানির কমপ্লায়েন্স অডিটর হিসাবে নিয়োগ প্রদানের বিষয়টি অনুমোদিত হল এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট পড়েছে তেরো কোটি পনেরো লাখ সাতান্ন সাতান্ন হাজার একশো ছেষট্টি অর্থাৎ একশো পার্সেন্ট বিপক্ষে চারটা ভোট পড়েছে এটা পার্সেন্টেজে আসে না যেহেতু অধিকাংশ শেয়ার হোল্ডার পক্ষে ভোট দিয়েছেন সেহেতু এই প্রস্তাবটি অনুমোদন করা হলো এই আলোচ্য সূচি পাঁচটাই আমাদের আজকের আহ আলোচ্য সূচিতে ছিল আমি এখন কোম্পানি সম্মানিত চেয়ারম্যান জনাব আবু হেনা মোর্শেদ জামানকে তার মূল্যবান বক্তব্য এবং সঙ্গে সঙ্গে 
বক্তব্য শেষ প্রদান পরে কোম্পানি আজকের বার্ষিক সাধারণ সভা সমাপ্ত ঘোষণাদের অনুরোধ করব থ্যাংক ইউ বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ধন্যবাদ আর সময় শেয়ার হোল্ডার বৃন্দ এতক্ষণ আপনারা শুনলেন আমাদের বার্ষিক সাধারণ সভায় আমাদের কোম্পানির সচিব আমাদের যে সিদ্ধান্তগুলো হয়েছে সেগুলো যে অনুমোদন হয়েছে এবং তার পক্ষে বিপক্ষে যে পড়েছে সে বিষয়টা অবহিত করেছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় সারা বছরের চিত্র আপনাদের কাছে তুলে ধরেছেন আমি আজকে আমার বক্তব্য শুরুতেই বাংলাদেশ সাবমেন্ট কেবল পিএলসি এর পূর্ণতম বার্ষিক সাধারণ সভার ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে আমার তরফ থেকে বা আমার কোম্পানির সম্মানিত পরিচালনা পর্ষদ সদস্যদের তরফ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি তিরিশে জুন দু তারিখে সমাপ্ত যে অর্থ বছর সে পর্যন্ত কোম্পানির পরিচালনা কার্যক্রম নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত একই সঙ্গে আমাকে এবং আমার সহকর্মীদেরকে যথাক্রমে চেয়ারম্যান এবং পরিচালক হিসেবে নিয়োগ প্রদানের জন্য সম্মতি প্রদান করে আপনাদেরকে আমি ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমি শুরু করতে চাই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ণ স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে যার জন্ম না হলে হয়তো আজকে আমরা এই স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশে বাস করতে পারতাম না এ ধরনের একটা সাবমেরিন কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে কেবল কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করে তার এই জিএমও হয়তো করতে পারতাম না আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে যিনি বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবার জন্য ডিজিটাল বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং এখন স্মার্ট বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লোকে নিরলস ভাবে কাজ করে যাচ্ছেন আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয়কে এবং ডাক উটরের যোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তফা জব্বারকে যারা আমাদের সকল কাজে সহযোগিতা ও প্রেরণা জুগিয়ে আসছেন আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ডাক ও টেলিযোজক বিভাগকে ডাক ও টেলিযোজক বিভাগে আমার সকল সহকর্মীদের অর্থ বিভাগকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে বিটিআরসি কে বিটিসিএল কে বিএসইসি কে ডিএসইসি সিএসইসি সিডিবিএল সহ অন্যান্য নিয়ন্ত্রক সংস্থা যারা আমাদের বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল পিএলসি এগিয়ে যাওয়ার পথে নানাভাবে সহযোগিতা করে আসছেন আমি বিশ্বাস করতে চাই যে পাবলিক সেক্টরের আর্থিকভাবে সফল কোম্পানিগুলোর মধ্যে আপনারা শুনে আনন্দিত হবেন যে আগের বছরগুলোর মতো এবছর বিএসসি পিএসসি সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও কর্পোরেট গভর্নেন্স গাইডলাইন অনুসরণের জন্য আইসিএমএবি অ্যাওয়ার্ড ফর কর্পোরেট গভর্নেন্স আন্তর্জাতিক তথ্য মহাসড়কে সংযুক্ত রেখে দেশে উচ্চ গতির মানসম্পন্ন ব্যান্ডউইথ সরবরাহ করে আসছে যার মাধ্যমে দেশে ইন্টারনেট ইন্টারন্যাশনাল ডাটা ও ভয়েস যোগাযোগের সেবা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে সিমি ফোর এবং সিমি ফাইভ আপনারা এটাও জেনে খুশি হবেন দেশের ক্রমবর্ধমান ব্যান্ড উইথ চাহিদা পূরণে এবং কোম্পানির ব্যবসা সমসানের লক্ষ্যে দেশকে তৃতীয় সাবমেন্ট কেবলের সাথে সংযুক্ত করার জন্য আন্তর্জাতিক কনসোর্টিয়ামের সাথে আমরা একটা লগ্ন থেকেই মুনাফা অর্জন করে আসছে আমাদের একটা বদনাম আছে যে অনেক সময় সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো প্রফিট করতে পারে না কিন্তু বিএসসি পিএসসি তা থেকে ব্যতিক্রম এই জন্য আমি মনে করি যে যারা এর নেতৃত্বে রয়েছেন বা আগে ছিলেন তাদের প্রত্যেকেরই অবদান রয়েছে সরকারের পলিসি সাপোর্ট রয়েছে এবং আপনারা যারা শেয়ার হোল্ডার রয়েছেন আপনাদের বিশেষ অবদান রয়েছে সম্প্রতি সময়ে দ্বিতীয় তৃতীয় সাবমেন্ট কেবল তথা সিমি ফাইভ সিমি সিক্স স্থাপনের জন্য বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা সত্ত্বেও কোম্পানি মুনাফে অর্জনের ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে আমি দেখলাম যে আমাদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয় বলেছেন ইতিমধ্যে যে 
আমাদের যে মার্কেট শেয়ার তা কিছু অংশ কমে আসলো এখনো কিন্তু মার্কেট শেয়ার আমরা মোটামুটি অর্ধেকটাই রাখতে পেরেছি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের মধ্যে আপনি আশ্বস্ত করেছেন প্রয়োজনে আমরা ইন্ডিয়া থেকে ব্যান্ড উইথ কেনার ব্যবস্থা নেব এবং ভবিষ্যতে আমরা যাতে আমাদের মার্কেট শেয়ার বহাল থাকে এবং তা আরো বাড়িয়ে নিতে পারি সেই চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাবো এবং সেক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে এভাবেই বিএসসি পিএসসি প্রতিনিয়তই সামনে এগিয়ে যাচ্ছে দেশে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং দেশে এটি জ্ঞান ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ও চতুর্থ শিল্প বিপ্রয়োজনে দেশকে প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে আপনারা এও জেনে খুশি হবেন যে দেশের পাশাপাশি আমরা বিদেশে আমাদের ব্যবসা সম্প্রসারণে সক্ষম হয়েছি তাছাড়া দেশের আন্তর্জাতিক ব্যান্ড হইতে চাহিদা পূরণ এবং টেলিযোগাযোগ পরিষেবা সমূহ জনগণের কাছে সহজলভ্য করার জন্য বিএসসি পিএসসি গঠিত হয়েছে এবং দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে বিএসসি পিএলসি এর আইপিএলসি ব্যবসা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে মনে রাখতে হবে যে আমাদের কিন্তু এখন মার্কেটে অনেক চ্যালেঞ্জ আছে এই চ্যালেঞ্জকে মোকাবেলা করেই কিন্তু আমরা আমাদের ব্যবসা বাড়িয়ে চলেছি এর অর্থ হচ্ছে এই বছরে কোম্পানির ব্যান্ড উইথ ব্যবহারে পরিমাণ রাজস্ব আয়ের সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি হয়েছে আপনারা এমনকি আপনাদের কনসার্ন জানিয়েছেন যে করোনার অভিঘাত কিংবা ইউক্রেন যুদ্ধের অভিঘাতে আমাদের কি সমস্যা হচ্ছে আপনারা দেখেছেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মধ্যে উত্তর করেছেন যে এটা বরং আমাদের জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভালো হয়েছে যেভাবেই হোক আমরা এই করোনার অভিঘাত মোকাবেলা করতে পেরেছি এবং আমাদের লাভের পরিমাণ বেড়েই গিয়েছে বিভিন্ন অর্থ বছরে বিএসসি পিএসসি থেকে আইআরইউ ভিতে সৌদি আরবে এসটিসি ম্যালেশিয়ার টিএম এবং ফ্রান্সের অরেঞ্জ এবং ভারতের বিএসএনএল কে ব্যান্ড উইথ লিজ প্রদান করা হয়েছে আসন্ন বছরে আমরা সৌদি আরবের এসটিসি ম্যালেশিয়ার টিএম এবং ভারতের আসাম ইলেকট্রনিক্স ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড কে এবং আরো কিছু ইন্টারন্যাশনাল ক্লায়েন্টদেরকে ব্যান্ড উইথ লিজ প্রদান করতে সক্ষম হবে বলে আশা করছি এবং এই জন্য প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে আমার গভীর প্রত্যয় হচ্ছে যে আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা আপনাদের সহযোগিতা এবং মহান আল্লাহর ইচ্ছায় বিএসসি পিএলসি আপনাদের প্রত্যাশা পূরণ করে আন্তর্জাতিক মন্ডলে একটি নাম করা কোম্পানি হিসেবে ভালো কোম্পানি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং আগামী বছরগুলোতে আরো ভালো করতে থাকবে আমি কোম্পানির সার্বিক অগ্রতি কামনা করছি সেই সাথে আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যে আপনারা আমাদের সাথে বার্ষিক সাধারণ সভায় মিলিত হয়েছেন বিএসসি পিএলসির মাধ্যমে সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে টেলিযোগাযোগ সেক্টরে বিগত বছরগুলোতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে আগামীতে উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের এই ধারা অব্যাহত থাকবে বলে আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে চাই শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ আপনাদের সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করি সার্বিক সমৃদ্ধি কামনা করি বিএসসি পিএসসি সাথে থাকবেন এবং আমি এই সঙ্গে আবার আপনাদের ধন্যবাদ জানাই এবং আজকের এই এজিএম আয়োজনের সাথে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং আপনারা যদি অনুমতি দেন এই বার্ষিক সাধারণ সভার সমাপ্তি ঘোষণা করছি জয় বাংলা বাংলাদেশ চিরজীবী হোক সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে সবার কার্যক্রম সমাপ্ত ঘোষণা করছি ধন্যবাদ সবাইকে